Fantasy ist derzeit eines der beliebtesten deutschen Schlagerduos. Die Fans liegen euch zu Füßen aufgrund eurer sympathischen, netten Art, eurer tollen Musik und ich natürlich auch. Schön, dass ihr da seid. Vielen, vielen Dank. Wir freuen Hallo. uns. Danke. Und natürlich muss man sagen, auch die Erfolge sprechen für sich. Fünf goldene Schallplatten, Platin für Best of und dreimal nominiert für den Echo die letzten drei Jahre. Ja. Ihr musstet zumindest nicht drüber nachdenken, ihn dieses Jahr zurückzugeben, oder? Hat er irgendwie auch was, wenn man nur nominiert ist? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann es ja jetzt sagen, es ist ja vorbei. Hätte ich ihn bekommen oder hätten wir ihn bekommen, ich hätte ihn definitiv zurückgegeben. Ja. Ich weiß nicht, was Marti gemacht hätte, aber ich hätte den Preis nicht angenommen. Ich finde, einen Preis, der unter diesen Umständen vergeben wird, den muss ich nicht haben. Homophobe Menschen, antisemitistische Menschen und sowas mag ich nicht, mhm. verachte ich und brauche ich nicht. Da lieben wir doch unsere Schlagerwelt, oder? Ganz Wo genau. irgendwie alles noch... Naja, es ist auch beim Schlager nicht immer alles Friede, Freude, Herkuchen, aber <lacht> es ist zumindest ehrlich ja. und es ist menschenfreundlich und nicht menschenverachtend. Mhm. So. Ihr wart ja beide auch in den letzten Monaten aufgrund von einigen privaten Schlagzeilen immer wieder so ein bisschen Gesprächsthema. Wie schwierig ist es denn da, in solchen Situationen auch wieder zurückzufinden zum Wesentlichen, zur Musik? Naja, wir haben ja nichts verbrochen. Ja? Nein, Im Endeffekt einfach, äh, man hat uns irgendwie äh, interviewt bzw. ein paar Bilder ja. gemacht, die natürlich auch nicht von immer uns so... uns beiden? Manchmal schon. <lacht> <lacht> natürlich, äh, naja, es, ist, es gehört dazu, wenn man natürlich in der, in der Öffentlichkeit steht und wenn man da vielleicht irgendwo... Mhm. Ja, in der Öffentlichkeit irgendetwas tut, macht, wie auch immer, dann erscheint das mal. Aber wir sind uns keiner Schuld bewusst, man kann dass wir irgendwas falsch nicht gemacht haben. Ne? Es ist natürlich, man verdient mit der Öffentlichkeit ihr Geld. Also mit den Fans, die wollen natürlich auch alles über einen wissen und die Presse leistet dann halt natürlich auch ihren Beitrag. Aber im Moment geht es hauptsächlich um die Musik. Wir sind heute hier in München in der Olympiahalle, einer Veranstaltung, also die Schlagernacht, die große, wo viele, viele Künstler gemeinsam auftreten und man ja relativ wenig Zeit hat, das Publikum zu begeistern. Was ist denn da so euer Geheimtipp? Es gibt ja keinen Geheimtipp. Wir wurden auch schon oft nach einem geheimen Rezept gefragt. Das gibt es auch nicht. Man kann nicht Mehl und Wasser zusammenschütten, mhm. dann kommt was. Ich weiß nicht. Irgendwie ist in den letzten 20 Jahren wahrscheinlich was passiert, von dem wir nie wussten, dass es so passieren wird. Im Moment genießen wir halt einfach die schönen Momente, wenn wir auf die Bühne gehen. Wir machen uns gar nicht Gedanken, woran es liegt. Ich denke, wenn man sich anfängt damit zu beschäftigen, woran es liegt, dann geht es irgendwann kaputt. Ich denke, man sollte die Menschen einfach so glücklich machen, wie man es bisher gemacht hat, ohne sich Gedanken zu machen. Und das Schöne ist, wenn man auf die Bühne kommt und die Menschen sich freuen, ja, das mhm. reicht ja dann auch. Das hast du sehr schön gesagt. Ja. Das hättest du schöner gar nicht. <lacht> Mama mia, ich oh, bin aber heute Das ist aber heute hier ein eine Harmonie, der Wahnsinn. Heute Morgen mein Mann auf die, diese Seite, jetzt mein anderer Mann auf die andere Seite. Das ist ein Traum. Solange sich immer einer um dich kümmert, ist doch ja, cool, oder? Ja, komischerweise immer noch Männer. Ich weiß gar nicht, was los ist mit mir. Und wer küsst komm, ja, mich? Das ist doch gar nicht eure Autobiografie ist ja auch so ein, so ein Ding, wo ihr gerne auch euer Herz auf der Zunge tragt. Ähm, wie kam es dazu? Wie kommt man dazu, als Fantasy jetzt einfach mal so ein Buch auf den Markt zu werfen? Da muss ich ganz ehrlich sagen, das war nicht einfach so. Wir haben uns schon viele Jahre Gedanken gemacht. Wir haben uns schon nach fünf Jahren Gedanken gemacht. Irgendwann müssen wir mal ein Buch machen. Also was macht mir eigentlich am Ende ja. seiner Karriere oder irgendwann, Nein, wenn sonst nichts erleben, mehr läuft? Ne? Wir erleben so ja. viel und in 20 ja. Jahren haben wir so viel erlebt. Ja. Und dann ja, wir haben uns also wirklich schon vor fünf Jahren nach Fantasy immer Gedanken gemacht, dass wir mal ein Buch machen müssen. Und jetzt waren es dann schon 20 Jahre und wir haben gesagt, also wenn ich jetzt, dann wann soll man es denn überhaupt machen? Und irgendwann haben wir auch die Hälfte vergessen. Ja. Und insofern haben wir uns entschlossen, das Buch zu machen zum 20-jährigen Bühnenjubiläum passend. Und haben uns da auch zu entschlossen, alles, was noch keiner von uns weiß, in diesem mhm. Buch dann auch äh, offen kundzugeben. Äh, das Schöne ist, es wird wahrscheinlich noch ein zweites Buch geben. Ja, tatsächlich. Ja, Gibt es noch was hat... zu erzählen? Na, es gibt Echt? noch jeden Menge. Also, Teil 2 ist very interesting. Okay, da bin ja. ich aber gespannt. Ja, und eure Bodenständigkeit, die kommt ja nicht von irgendwo her. Das war ja auch nicht immer so ein ganz einfacher Weg, den ihr hinter euch habt. Nein, ja? mit ihm schon mal gar nicht. Ja, eh, das, also, das ist war wirklich ja. schon ein katastrophaler <lacht> Vorfall, schon fast ein Zufall, ja. Nein, aber ja, ja in 20 Jahren. ein Unfall. <lacht> in 20 Jahren so erlebt man natürlich so, so vieles. Und äh, wie gesagt, wir haben früher von allen Kneipen in Ruhrgebiet besungen, bis heute zu den größten Arenen. Also, da da gibt es schon sehr viele Geschichten und äh, ja und es gab sch schlechte Tage, natürlich auch gute Tage, so wie heute, mhm. aber äh, wir wissen, wo wir herkommen und deswegen denke denk ich, dass wir auch dementsprechend so normal geblieben sind. Mhm. Ja. Na, auf jeden Fall könnt ihr natürlich auch auf viele, viele tolle, große Erfolge zurückblicken äh, und zu diesem Jubiläum wird es auch eine Jubiläumstour geben. Genau, die gibt es gerade, ja, die ist die aktuell, läuft die läuft, genau, die läuft noch bis äh, früher, ja, früher nächsten Jahres und äh, ja, wir sind froh, wenn der Sommer kommt und wieder ein bisschen Pause haben, weil wir uns da glaube ich ein bisschen viel vorgenommen haben. Wir sind mhm. gerade echt sehr, sehr viel unterwegs und es ist auch mal gut, wenn man zwischendurch ein bisschen, ein bisschen Ruhe hat. Mhm. Ja.
In 2019 erleben Sie die beiden am 8. März in Leipzig, am 15. März in Hamburg, am 6. April in Frankfurt und am 18. Mai in Dresden. Wenn jetzt nicht das Richtige für Sie dabei war, es gibt natürlich auch noch weitere Termine. Wo ja. können sich die Leute informieren? Ja, am besten äh, auf unserer Homepage. Oder bei eventim.de. Da geht ja. immer was, das stimmt. So wie Freddy <lacht> gerade erwähnt hat, bei uns auber Seite mhm. fantasymusik.de. Ja. Oder bei uns zu Hause anstellen oder anrufen oder Post schicken. Wir werden sie beantworten. Auf jeden Fall. Sie finden schon einen Weg. <lacht> ja, ich freue mich. Ihr findet jetzt wahrscheinlich gleich den Weg zur Bühne. Ihr seid nämlich gleich dran. Ja. Ich wünsche ja. euch alles, alles Gute. Ich freue vielen mich Dank. auf ein baldiges Wiedersehen. Dankeschön. Und bis dahin. Macht's gut. Dankeschön. Vielen, vielen, vielen Dank. Viel Spaß. Ja, und eine Tschüss. Nummer von euch haben wir noch. Ach, einen oh. tollen Live-Clip. Von einem Supertitel, das weiße Boot. Ja! Viel Spaß. Ein weißes Boot mit einem See. 